было, вы знаете, я вот так э, вспоминаю. Все, поехали, кстати, стартовали. Стартовали э, игра. Давайте, давайте, давайте сейчас будем. Так, смотрите, дайте ко мне мышку. Мышку, мышку. Так, что ж такое-то? Ну вот, опаздываем, опаздываем, друзья мои. Надо, надо начинать. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Просто режиссер, режиссер трансляции работает, но мы просто не успеваем. Так. Что происходит? Что происходит? Ага, надо видеозал. Видеозал. Вот так. Вот. Смотрим, как играют шахматисты, но тут немножко сбилась у нас трансляция. Смотрите, ай-яй-яй-яй-яй, сбилась, сбилась, сбилась. Так, сейчас я, причем открою просто эту партию еще. Знаете, очень важно все-таки, вот так я ее открою, и чтобы мы ее видели просто. Вот она. На диаграмме, во всяком случае, видите, у нас э, вылез, э, картинка, она сдвинулась. Вот как это произошло, что тут случилось, я не знаю. Но вот видите, что сейчас 5 минут да, дается... Э, шахматистам на партию 5 минут дается шахматистам на партию 3 секунды добавления на ход вообще такой неторопливый мягкий блиц ну в принципе вот так конечно доску немножко даже видно но что сказать по позиции почти симметричная пешечная структура белых конечно получше а немножко развитие, да, и с разменом белопольных слонов, а это почти неизбежно, но мне кажется на ферзом фланге у черных будут определенные неприятности, вот сейчас белый конь через d2 идет на c4, а может быть и на 5 так что от Бадура требуется сейчас такая точная, аккуратная филигранная игра так, 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 так так, режу, режу еще раз. Хорошо, друзья мои, просто картинку смотреть такую невозможно, невозможно. Я режу еще раз. Дай бог успею до того, как Бадур поставит мат. А то, что он поставит, в этом особых сомнений нет. Я все-таки ставлю именно на грузинского шахматиста. Сейчас, 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 сейчас я поставлю ее минуточку и даже расширю. Аши. Вот. Вот как-то почти, почти на месте. Минуточку, минуточку. Я сам, 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 сам. Вот. Вот так хотя бы. Вот давайте не будем трогать. Друзья мои, вот. Вот сейчас картина, картина Репина. <laughs> картина Репина поставили. Так. Куда делось, делось мое изображение? Так, я требую вернуть себя в эфир. Я требую продолжения банкета. Так, ну вот не знаю, что случилось с моим изображением. Но я думаю, на меня сейчас смотреть не обязательно. Все внимание на гражданина гражданина Бадура Джабава. Ну вот напротив него Иван Лопес Сальгада, конечно, заслужил уважение испанский шахматист своей яростной борьбой. Ну и фаворитом в этом противостоянии, конечно же, изначально являлся грузинский гроссмейстер, но у него просто-напросто выше рейтинг и больше авторитет и больше успехов. Но тем не менее, вы знаете, за доской рейтинг не имеет никакого значения, по большому счету, кто оказался, оказался в лучшей форме кто успел, тот и съел. Ну что, готовится к размену на d6 Бадур Джабава. И теперь, видите, по вертикали c он готовится каким-то образом контрагрут делать. Но, с другой стороны, белые не обязаны торопиться. Так, что там у нас сыграно? f3. Просто f3. Ну хорошо, эта линия, вот эту линию я прочертил на всякий случай. Но белые сейчас могут, наверное, а4 сыграть. Или просто сдваивать ладьи по вертикали d. Смотрим на циферблат. Кстати, дольше соперника думает Бадур. Это довольно опасно, хотя, друзья мои, 3 секунды добавления на ход это много. Вот сыграл слон c5, он решил все-таки избежать этого размена. Вопрос в том, не произойдет ли здесь что-то страшное после взятия и конь d5. Да, взяли-взяли, а конь d5 как потом держаться? Конь d5 выглядит очень опасно, там просто белые ладьи могут сдвоиться и пешка e5 повиснет. Так что я на месте испанского шахматиста, во всяком случае, подумал бы об этом продолжении. Еще можно b4 коня на 5 задвинуть, и с пешкой b7 будут проблемы. А если сыграть b6, там конь на c6 отправится. Инициатива у белых, друзья мои. И, э, ну, пока, пока тяжело любимцу публики. Но не забывайте, что у нас микроматч опять-таки из двух партий. Ровно две партии у нас играются. А при счете 1-1 мы перейдем уже 
партии смерти, которые так любят все журналисты, все люди, которые далеки от шахмат, они как только слышат это слово сочетание партии смерти, все сразу глаза загораются и в общем удовольствие огромное. Ну что, если черные играют b6, тогда, конечно, конь на поле c6 будет настолько доминировать, настолько ограничивать черных, что ни в сказке сказать, ни пером описать. А пока белые угрожают ходом b2, b4, собственно, вот разрушить это построение черных. Неприятная позиция. Бадур думает, смотрите, сколько там у него? Не, 0, не меньше ли одной минуты осталось? Нет, там три минуты. Слава тебе, Господи. Я подумал, что Бадур совсем уже отправился отправился в какие-то, знаете, такое же подполье. По времени ладья b8 сыграл. Сыграл ладья b8. Ну что ж, вот, вот до какой беды дошло. Приходится так пассивно обороняться, причем нет надежды выпутаться, потому что на b6 все равно конь c6. То есть черные прихвачены по полной программе. Да, просто ладья d2. Исключительно такой э, простой э, способ усиливать давление. За вертикаль d черные не в силах бороться, друзья мои. Потому что оставлять пешку b7 как-то, в общем-то, довольно чревато, ну и, соответственно, белые захватывают единственную, но очень важную вертикаль D. Не сложился дебют. Смотрите, вот буквально качает головой Бадур Джабава, ну он не имеет права подвести местную публику. Друзья мои, ну вот единственная по сути надежда Грузинской Республики сейчас это лидер Бадур, надо что-то придумать. Король Е7. Ну вот смотрите, такое нарочито быстрое, жесткое, блицовое движение. Хотя бы хоть 2-3 секундочки чуть-чуть наварить. Потому что уже больше минуты перевес испанского Торадора. Но вот он идет на БК с открытым забралом. Вы знаете, у меня такое ощущение, что у хода король Е7 есть такая идея, что конь через Е6 может попасть на d 4 или на f 4 То есть это просто освобождение очень-очень важного поля на Е6. Ну что ж, если это так, если это правда, то тогда, может быть, не все так плохо. Вот Правда, и здесь тоже конь d 5 безумно сильный ход. Взяли-взяли, там зависает же. Завязает все пространство, но сыграл все-таки ладья аж на d1. Испанец, и что на конь e6? Давайте посмотрим, давайте подумаем. Ну, может быть, конечно, само по себе вторжение э, черного коня не настолько опасно, к тому же его можно, наверное, прикрыть путем конь e2. Но, с другой стороны, может быть, это черным даст определенную передышку. Нет, вы знаете, на конь e6 сыграно конь c4. И здесь я неожиданно и с большим неудовольствием замечаю, что пешка e5 просто падает. Да, Бадур сейчас, вот у него на лице все написано, но Бадур сейчас просто пребывает в шоке. Маневрировал, да маневрировал, да не выманеврировал. Да, лавировал, лавировал, да не вылавировал. В общем, здесь все скороговорки, которые только знаете и умеете, я в этом деле ни капельки не мастер, я слышал таких виртуозов, которые, ну, не знаю, там, умудрялись там за пару минут все эти скороговорки быстро и уверенно сказать, вот, но что, просто без пешки, просто без пешки, вообще без компенсации. Позиции, скорее всего, проиграны, но давайте обратим внимание, на доске 4 коня. А я вам говорил такой тезис, да, если на доске есть хотя бы один конь, ваша партия не проиграна. Обязательно какой-нибудь трюк найдется. Но пока, к сожалению, для Бадуры еще белые и позиционно доминируют. То есть можно на ферзовом фланге b4 надвигать пешки, там пешка на b7. Потенциальная как была слабость, так и остается. Не вижу никаких оптимистических моментов, ни малейших. На королевском флаге, видите, как белые классно расположили пешки, цепляться даже неком. Коня 4, ну тоже, наверное, возможный ход. Я бы только начал с хода b2, b4. Все-таки пространство захотеть как-то правильно. Ну, может быть, испанец где-то коня на b6 будет вставлять. Я, правда, не знаю зачем, но это уже его испанское, испанское суверенное дело. Вот. Ну, может быть, ладья g8, g5 все-таки хорошо, но надо же что-то делать. Правильно, ладья g8. Вот я не успел сказать, как бы Адур, собственно, ну, единственная э, конструктивная, может быть, в кавычках конструктивная затея, вот он ее и исполняет. Еще раз повторяю, в Блице надо что-то делать. О, друзья мои, так Сальгада Лопес продумал много времени, у него уже там в районе одной минуточки, что ли, да? Ну, это вообще приятно. Если, если по времени он будет немножко проседать, тогда, ну, тогда появятся реальные шансы. Я еще раз, в третий, в пятый повторяю, 3 секунды добавления на ход. Если быстренько, быстренько делать ходы, то тогда, в общем-то, удастся даже немножечко накапливать времечко. G5, размен, размен. Ну, кстати, вот здесь появляются идеи, друзья мои. Вот здесь конь на F4 сейчас поскачет. Мне кажется, вообще вся эта идея с отправкой коня на B6 была какой-то сомнительной. 
Ну, просто как-то не туда. А у чего, кстати, появляются шансы, потому что если уничтожить пешку на g2, пешка h станет очень сильной проходной. Да, конь d3, h5. О, правильно, Бадур. Смотрите, Бадур вот сейчас, вы знаете, как-то меняется власть, власть на доске. Конь на h5 у нас уходит. Здорово, здорово. Конь c4, конь h5. Ну вот, Бадур в своей стихии начал активную контр-игру. Ну, правда, соперник... А, я знаю, как закончится эта партия. При коне на e3 черный ударит на g2, и пешка h пройдет. Вот, Бадур... Ну, он опытный мотодор, он уже ни одного быка убивал на всяческих ковидах, он, наверное, что-то такое видит. Но забавно, что вот здесь он сыграл не конь f4, а конь g3. Ну, я так понимаю, идея это очень простая. Конь f4 был бы зевком пешки, там же конь f5. Конь g3 просто приходится играть, но в результате пешка g2 скрывается от возмездия. Да? То есть белые сейчас угрожают просто наладить какую-то координацию фигур. Король Е1, ну что, неужели аж ты там надо придется играть? Жалко разменивать пешки, друзья мои, просто жалко. Хотелось, хотелось немножко как-то э, создать побольше сложностей. А, вот сейчас конь Е4, конь Е4, там правда конь Ф5, ай-яй-яй, что же я говорю. Я хотел, я хотел быстренько, чтобы Бадур отыграл эту пешку, но там промежуточек конь Ф5 шаг. Мне казалось, что под этим рядом сейчас бац и конь зависнет. А вот не завис, не завис, друзья мои, и... Белые успевают действительно поставить все фигуры по-человечески, ну, скажем, короля можно поставить на d2, и дальше можно усиливаться. По-прежнему позиция непростая. Конь d4. А давайте подумаем, а у кого она непростая? Конь на f3, на f3 метит, да? Если сыграть f4, то действительно все провиснет. Конь бьет e4. Король f2, наверное, надо играть. Давайте подумаем. Король f2, и тогда конь h1 какой-то странный есть. Ой-ой-ой, а как там, кстати, держать пешку-то на f3? Вот это номер. На король f2 конь, конь h1. Сейчас доиграется, доиграется у нас испанский шахматист. А на ладья f2 действительно конь бьет e4. Сейчас Бадур еще выиграет эту партию. Но э, секунд сорочек есть у испанца, но где-то он явно сыграл неудачно. Смотрите, сейчас сидит расстраиваться. Так, конь f2. Ну хорошо, напал, кстати, неплохо на ладью. Э, ударчик. Ну что, от, отыграно? Отыграно фигу, отыграна пешка, и кажется, позиция у нас становится равной. Ну, это просто, знаете, амнистия произошла. Но испанец действовал нарочито крепко, добившись строго обратного эффекта. Так, ну вот четыре коня по-прежнему на доске, и э, э, для зевков гигантские, гигантские остались еще возможности. Ну, сейчас угрожает конь опять, да, вот до, до пешки b7 собираются белые добраться, но э, как много темпов потратили э, белые зазря даже э, и подсчитать невозможно, но вот да, надо, надо королем, королем идти слабые пешки защищать. Белый король идет в атаку, ну как, он на самом деле централизуется, окончание, кстати, может быть непростое. Вот если белый король успеет централизоваться хорошо, там у черных еще есть определенные слабости, то есть, а времечка нет, смотрите, у каждого шахматиста где-то примерно секунд по 15-20 максимум, конь f3, шажок, но от шаха это никто не умирал, король e3 можно сыграть. Но, тем не менее, надо думать, куда отходить, король e3, правильно. Ну вот сейчас можно просто даже не смотреть на мою диаграмму. На видео все видно, но я, я просто, знаете, мы решили подстраховаться с этой диаграммой, потому что в работе операторов, честно говоря, нет полной уверенности. Вот Блиц все-таки надо показывать иначе, надо показывать крупно. Мы должны прямо на видеокартинке видеть показания часов. А здесь, простите, какие показания? Ну что, может пора на E4 где-то биться или F5? Все, вот может быть таким образом надо на ничью соскакивать. Хотя здесь конь Е5 какой-то загадочный шах есть. Ну, близко к ничье, друзья мои. Вот ничья вот-вот. Вот-вот состоится. Так. Взяли. Ну что, соглашаемся? Соглашаемся, друзья мои. Ну что, король просто встает на c 7 и согласились. Да, ну, Джабава сейчас, конечно, смотрите, улыбается довольно. Абсолютно безнадежные позиции. Времени нет и все плохо. Но, может быть, родные стены помогли. И это очень-очень хорошо. Подумали мы с Петром Ивановичем, когда выдохнули воздух после такой нервной партии. Да? YouTube, теперь смотрим, что у нас на Twitch. Меня спрашивают, с Мишей Осиповым вы бы поработали? Ну, вы знаете, разговор об этом заходит. Так, стоп, у нас началась следующая партия. Все, об этом потом. Я, елки, чуть не прозевал, самое главное. Вот, дорогие друзья, давайте смотреть, сейчас я и партию открою. Господи, за ответами я чуть не прозевал, самое главное, у нас партия продолжается. Так, ну это итальянская партия, вот я с одного взгляда, как профессионал говорю, итальянская партия, просто произошел размен на поле 
А, нет, размен на поле Е4 произошел. Черные провели d 5 и разменялись на Е4. Ну, хорошо. Вот такая позиция, достаточно стабильная. Вы знаете, Джабава вот в этой структуре едва не обыграл Матлакова э, в решающем последнем туре чемпионата Европы. Но вот как, казалось бы, сильный гроссмейстер черными в неторопливой, спокойной партии может такое постепенно проиграть. А вот все возможно. Джабава очень хорошо чувствует эти э, позиции. И вот тонкость заключается в том, что здесь действительно у белых есть блестящие опорные пункты c4 и b5 друзья мои но у черных слаба пешка на e5 тем не менее по, по теории считается что такие позиции держатся причем без проблем ну посмотрим в блиц это проблемы сто процентов будут давайте даже пока задумался испанский шахматист я покажу вам начальные ходы партии d3 а ну знаете итальянская партия какая-то неправильная получилась ну собственно к ней пришло ну, мне кажется, черные здесь совершенно напрасно разменялись на Е4. Вот зачем снимать напряжение? Вот этот ход ДЕ я считаю малодушным и абсолютно неправильным. То есть теперь перед белым слоном открылись блестящие перспективы, и он ими пользуется. То есть тут испанец процентов не прав. Вот просто, знаете, на 101% я вам могу так сказать. Так, значит, слон b 5 конь d 7 Защитили пешку на Е5. Слон Е3, размен, размен. Ну, если черный... Конь черных окажется на c5, будет у черных небольшое человеческое счастье, но для начала пешку e5 надо защитить. Подумал Иван и поставил пешку на f6. И теперь, кстати, у белых появились новые идейки. То есть этот конь через h4 может заползать вот в эти белопольные дырочки. А для начала, чтобы белопольные дырочки были особенно наглядно, надо разменять слонов. Именно так и поступает Бадур Джабава. Но мне кажется, что здесь довольно... А, приятная игра за белых, а черным надо еще подумать о том, как же выживать. Белый ферзь, например, может пойти на b3 и пешку на b7 будет грызть. Так, размен произошел, и вот теперь снова ферзь b3 угрожает. Так, ну конь c5, наверное, надо сыграть. Нет, а сыграно ферзь e6. Ну, на всякий случай, готовимся к появлению белого ферзя на b3. И конь a3 пошел. Вот теперь смотрите, ты их в дверь, они в окно, и конь идет на b5. Но тем не менее, все равно, конь c5 и ладья d7, ну так... Как-то кажется логично это все. А сыграно конь. Что? Конь Е7? Ну, вот ясно, что Иван просто испугался вот этого маневра. Конь h 4 конь f 5 поэтому он заранее прикрывает все это. Ладья d 1 Ну что ж, если белый в какой-то момент сдвоится... О, связка. Связка тут возможно. Поэтому конь c 5 то видимо, играть обязательно. Мне интересно, что на конь c 5 задумал Бадор. Я подозреваю, что это может быть рывок b 2 b 4 Который, кстати говоря, может доставить черным некоторые неприятности. Тем не менее, я бы не стал здесь хранить черных. Определенная инициатива у белых имеется, но ничего такого уж кардинально страшного нет. Во-первых, конь на f3 упирается в пешку e5, пока он не то чтобы не жилец, но он не боец, никого не атакует. Вот. У белых тоже есть слабости на a4, на e4, но надо только решить, что делать с, с вероятным сдвоением а, ладей. Но, в общем, проблема может быть оказаться настолько серьезной, что даже... Что даже и проблемы определенные будет. Может быть конь b6 сыграть, я думаю не конь c5, а конь b6, чтобы под b4 не попадать, а пешку на h4 все-таки в том или ином виде взять под контроль. А он сыграл конь c5, кстати. Конь c5 уже сыграно. Так, ну-ну-ну, b4 сыграно. Так, итак, дорогие друзья, я зрю в корень. Но вот я, честно говоря, пока не понимаю, что здесь задумано. Может быть какой-то волшебный ход. Ух ты, ферзь b3 есть забавный ход. Ферзь b3, и там конь, кстати, из этого окружения, если что, может выбраться. Задумался Иван, и не исключено, что это критический, ключевой момент борьбы. Ферзь b3, на bc есть ферзь a3, а взяли-взяли, там ладья b1, разменчик, конь на d4 выходит. Очень важный момент. Но нет, он сначала меняется на d1, и потом, и потом a, b, a, b, и просто отходит конь a6. Ну, это немножко другая линия поведения, но... Что тут произошло? Во-первых, черные ничего не зевнули, что уже есть большое громадное достижение. Во-вторых, напали на пешку b4. Если сыграть b5, то конь с удовольствием вернется на c5, и потом его можно будет подкрепить пешкой b6. А может быть и неплохо сыграл Иван, но если только не считать одну маленькую, одну маленькую хитрость. Да, b5 все-таки сыграл, потому что держать эту пешку неудобно. Но теперь после конь c5, что будет делать Бадур, и как решать проблему пешки пешки А4, а вот оно что. Вы знаете, вот теперь на ход b 6 он заготовил ход А5. Вот такая штука. Более того, он не просто заготовил, он его осуществил. Ладья 8. Вы знаете, позиция обострилась до невероятности. И пешка, конечно, на А6 может стать, но там у черных 
Во-первых, очень крепко расположены коняшки. Второй конь через c8 пойдет. Может быть, даже на 7 или на d6. А во-вторых, так, ну вот это что за безобразие? Уберите Ивана Соколова с площадки. Ну вот, слава тебе, Господи. Ну кто переключает эфир во время партии? Ну, я вот не знаю. У меня зла не хватает. Как так можно работать, друзья мои? Ну... Имейте же в виду, что люди смотрят Блиц-партию, но ну, у него, у Ивана Скалова такая красивая напарница, возможно, кто-то из режиссеров соскучился. Так, ну вот что делать дальше? Бадур, Бадур, кстати, ситуация непростая, не факт, что тут черные перехватить могут где-то, эти пешки начнут зависать, к тому же у черных есть подрыв. Конце 4 сыграл Бадур, ну что, на Баа будет, будет бить, да? И, наверное, там дело к ничьей будет. Ну, БА это самый принципиальный ход. Или конь С8, кстати, можно опять-таки пригласить белую пешку на а 6 и, наверное, ничего страшного здесь не состоится. Думает Иван. Ну, вы знаете, испанский шахматист, а я его называю Иваном, так и хочется сказать Ванюшка, да? Ванюшка, так по-родному, по-русски. Нет, БА просто фактически предложили ничьей. О, нет, дорогие друзья, ничьей, может быть, и не будет. У нас пешка на, ц... пешка, э, на Е5 съедена, и э, структура категорически меняется. Друзья мои, здесь, конечно, у черных будет э, сильная проходная, но разрушается... Разрушается весь этот конгломерат. И я начинаю, я прихожу к выводу, друзья, что надо было играть конь c8, конь d6. Вот БА, ход, конечно, крайне рискованный. Вот видно, с каким громадным удовольствием побил на e5 Бадур Джабава. Но вот теперь у белых структурное преимущество есть. Ну, вот интересно, вот на чаше весов мы взвешиваем, да, разные нюансы. Как оценить вот эту проходную пешку? Она, конечно, будет довольно серьезна, особенно по мере уменьшения ферзей. И коней. Вот если, например, идем в на окончание, эта пешка вообще может перевесить в пользу черных. Так, теперь думает Бадур. Давайте смотрим, что у нас на циферблате. Почти целая минута в пользу, а, в пользу грузинского шахматиста. Так, вы знаете, вот, наверное, мы не, тут, не, ту, не тот экран вырезали. Вот я вижу, что на официальной картинке есть еще такой ракурс, где показано полностью... Доска и часы. Ну ладно, сейчас уже поздно перевязать. Всему свое время размен на d7 произошел. Вот, как говорится, век живи, век учись, а все равно не знаешь, что придумают организаторы. Так, e5. Ну это правильно, кстати. Вовлечь в игру черного короля это очень-очень верное решение. А проблемы черных, друзья. То есть Бадур Джабава сейчас играет очень талантливо, очень красиво, ярко. Угрожает взять и на f6. И э, белый ферзь внедряется на f7. Ну, что сказать. Вот показывает, показывает свою медвежью силу Бадур Джабава. Сдержать этот напор чрезвычайно сложно. Может быть, конь f5, конечно, можно сыграть, но там ладья d3 будет. Вот вообще координация фигур... О, стоп, еще, кстати, ферзь e4 угрожает. Вот она. Вот она ресурс, да, смотрите, на двойной удар на ладью и на короля. Тут как бы не проиграть вообще в один ход. В один ход можно проиграть запросто. Я подозреваю, друзья мои, что, что, конечно, очень серьезная ошибка, вот это БА. БА, позволившая, позволившая грузинскому маэстру разрушить черный центр, это была очень суровая ошибка, так играть было нельзя. Причем самое забавное, что Иван из Испании долго думал перед этим ходом. Вот если бы он не думал над этим, но он быстро бы сыграл конь c8, и помогло бы, и получилось бы. Сыграно ферзь d5, вот он пытается как-то уклониться от ответственности. А ответственность здесь практически уголовная, если честно. Потому что, ну, не знаю, ферзь c7 хороший ход, ферзь c2 масса возможностей. У черных все равно так или иначе будет разрушена король. Ферзь c2 и взять на f6, мне кажется, ой, ну там же совсем, совсем беда, совсем беда. А хочется взять на c7. Я понимаю, Бадуру глаза разбегаются, понимаете. Вот, вот он выход в следующий круг, взял на c7. Ну так, на всякий случай, чтобы материализм еще соблюсти. А вот на коне f5 он сыграет, наверное, ферзь c2. Нет ходов за черных. Вот, ага, он решил сначала поле c2 прикрыть. Ну, правильно. А там же, там же ладья не будет висеть, друзья мои. На коне f5 будет ев. И белые с гигантским количеством, с гигантским количеством пешек остаются. Да, у белых просто-напросто и пешек много. Да, просто размен и взял на f6. То есть у белых 100 тысяч пешек. Абсолютно подавляющая позиция. Ну, давайте посмотрим. Здесь осталось буквально немножко. Ладья d3, b6, b7. Ну давай, Бадур, ладья d3, b6, b7, и он сдастся. А он сыграл ладья e1. Да что ж такое-то? Что ж такое? Ладья d3, такая простая связочка, и там просто элементарное отвлечение выигрывал фигуру сразу. А так после кони в 6 еще можно побороться. Я не знаю, видел ли это Бадур, но как-то странно, да? Так, так, так. Давайте. 
А, ладья Д1 уже сыгран. Ну, простите, я вам показал не тот ход. Ой, друзья мои, простите, ради бога, ладья Д1 уже сыгран. Да, просто... Погодите. А, ладья на Е1 вот здесь стала. Все, там просто не Кровляж 2 была, ладья Д1. Все, вот это, это уже конец. Вот. Так, давайте еще раз восстановим события. Так, сюда. Ага, вот он просто не ушел на H2, как я руками завел. Да, но вот тут все верно. Б6 надо играть. Б6. И Б7. Так, а правда, смотрите, какой еще ресурс нашелся неожиданный. Там пешка может проскочить. Так. Так, так, так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, какой-то загадочный, честно говоря, совершенно... А, ладья бьет d5 же есть ход. Что такое? Ладья бьет d5 есть ход. Ну, вперед, Баду, бей на d5. Бей на d5, дружище. Но там все найдется. Так, секундочки, секундочки. Нет, на самом деле у Баду еще минуты 40. Не, ну, должен досчитать. Ладья d5 взяли, f8, и э, э, пешка идет на a2. Нет, друзья, мы сегодня не увидим Армагеддона. Позиция абсолютно выиграна. Конь d7. А что на конь c3? На конь c3 просто ладья a1. Да, но это совсем уже элементарно выиграно, потому что пешка проходит в ферзи. Ну что, побеждает, побеждает грузинский маэстро и, ну, извините, друзья, я, я ожидал, что сегодня хоть кто-то дойдет до Армагеддона, но не 